हेलो डियर ऑल माय फ्रेंड्स स्वागत है अपल अडंट फोर सेवन अपने मराठी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी मित्रों बगा विद्यार्थी सेशन मे नवीन अल कि एम पी सी की तैयारी करना विद्यार्थी अल नवीन अशे विद्यार्थी ने अपने चैनल लाइक कराएं शेयर कराए सब्सक्राइब कराएँ विद्यार्थी मित्रों ज्या विद्यार्थ्या अजुसुद्धा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन च जे ऐप है अपल जर तुम्हें अजुसुद्धा डाउनलोड के नसेल तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन चैप अपने डाउनलोड कराए यूट्यूब जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप लिंक दिल्ली ऐप की तरह जो तुम्हें ऐप डाउनलोड करा ऐप में तुम्हारा हाँ भरपूर सारे गोषी हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले जेनेकर प्रीमियम स्टडी मटेरियल अल करंट अफेयर अल डेली क्वीज मैगजीन्स नोट्स वीडियोज पॉवर कैप्सूल सब्जेक्ट वाइज क्वीज आ जॉब अलर्ट्स यह सग्या गोषी तुम्हारा का मिलना है फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बगा सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल मजे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा बेलाइकॉन प्रेस कराएगी ओके यस चला आणि ज्या विद्यार्थ्यांना बॅच परचेस करायची आपली रणभूमी नावाची एक बॅच आपण आपल्या स्टोरला आणलेली तसेच एम पी एस सी ग्रुप सीची क्लर्क टाईपिंगची बॅच सुद्धा आपण लॉन्च केलेली आहे जेणेकरून जे विद्यार्थी तयारी करतात त्यांना फायदा निश्चितच होईल पुढ ऑपरायचा आहे बॅच परचेस करते वेळी वाय सिक्स सेवन सिक्स मॅक्झिमम डिस्काउंट अनलिमिटेड नॉलेज बघा काय म्हणलंय दोन संख्या दोनास तीन या प्रमाणामध्ये आहे आणि त्यांचा लसावी दिलेला आहे अठ्ठेचाळीस तर त्या संख्या कोणत्या आता दोन संख्या दिल्या तुम्हाला दोनास तीन प्रमाणात आणि त्यांचा लस दिला अठ्ठेचाळीस तर त्या संख्या आपल्याला शोधायच्या आहे यावरून काय करा सगळ्यात पहिले आपल्याला यांचं काय करायचं आपल्याला मसावी काढायचं आहे मसावी कसा भेटणार गुरुजी बघा सगळ्यात पहिले आपल्या काय काढायचं आहे मसावी मसावी कसं काढायचं गुरुजी बघा बरं जो लसावी दिला तो शेतामध्ये दोन्ही गुणोत्तराची दोन्ही गुणोत्तराचा गुणाकार सहा साईन आठ अठ्ठेचाळीस ओके हा काय झाला आपला मसावी ओके हा काय झाला आपला मसावी आणि तुम्हाला काय करायचं आहे त्या संख्या शोधायची आता जे गुणोत्तर आहे ते गुणोत्तरी तर लिहा आणि त्या गुणोत्तराला काय करायचं मसावीने गुणायचं कशाने गुणायचं मसावीने मसावी कसं काढलं आपण कळलं लसावी छेदामध्ये गुणोत्तराचा गुणाकार ओके जे दोन असेल तीन असेल चार ओके त्याच्यावर आपल्या काय भेटणार मसावी आणि तुम्हाला त्या रेशोमध्ये दिले असेल संख्या म्हणजे त्या संख्या दिल्या पण प्रमाणात दिले असेल त्याच्यावरून तुम्हाला संख्या काढायचे मूळ काय असेल तर जो मसावी भेटला त्या मसावीने गुणायचं आठ दोन सोळा आणि आठ त्रिक चोवीस त्या संख्या कोणती असेल तुमच्या सोळा आणि चोवीस काय असेल सोळा आणि चोवीस किंवा तुम्हाला जर सरळ सरळ बाय ऑप्शन केले तुम्ही तर अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीसला भाग जाणारी संख्या कोणत्या कोणत्या म्हणजे अठ्ठेचाळीसला कोणत्या संख्येने भाग जातो सोळा आणि जातो हो चोवीसने जातो वीसने जात नाही सत्तावीसने जात नाही अठरा जात नाही वीसने चोवीसने जात नाही बाय ऑप्शन सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता बाय कन्सेप्ट सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बघा एका स्पर्धेतील प्रत्येक खेळाडूने एकाच स्पर्धेतील प्रत्येक खेळाडूने इतर खेळाडूंशी एक एकदा सामना खेळल्यास एकूण अठ्ठावीस सामने होतात तर त्या स्पर्धेत एकूण किती खेळाडू होते तुम्हाला खेळाडू विचारले पुरो किती होते एकूण खेळाडू विचारलेले किती होते त्या ठिकाणी बघा चला पटापट पटापट आन्सर द्यायचे काय असेल तर एकूण खेळाडू किती होते तुम्हाला जर विचारला असतं खेळाडू दिले किती सामने झाले तर ते पण जमला पाहिजे होतं ओके बघा एकदम सोपं आहे एकदम सोपं फंड आहे काय करायचं बघा जो जेवढे सामने झाले असेल किंवा जेवढ्या लोकांनी शेकँड्स केले असेल ना या टाईपचं असतं की एवढ्या लोकांनी शेकँड केलं मग त्या लोक तिथं त्या ठिकाणी किंवा त्या कार्यक्रमामध्ये किती लोकं होते आपण काय करतो जेवढे शेकँड झाले किंवा जेवढे लोक आहे त्याचे दुप्पट घेतो घेतलं दुप्पट हो सर आणि याच्यानंतर येणारी याच्यानंतर येणारी पूर्ण वर्ग संख्या घ्यायची कोणती पूर्ण वर्ग संख्या याच्यानंतर येणारी सिक्स्टी फोर हिचा काय घ्यायचा वर्गमूळ हिचं काय घ्यायचं आपलं वर्गमूळ चौसष्टचं वर्गमूळ काय आठ है ना म्हणजे आठ आहे काय झालं तुमचं ते त्या ठिकाणी किती लोक होते आठ किंवा सामने किती झाले त्या ठिकाणी आठ कळा प्रश्न प्रश्न हे लक्षात ठेवायचं आहे ओके बघा पुढचा प्रश्न ओके पुढचा प्रश्न बघ काय तर एका पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने बारा तासात भरते दुसऱ्या नळाने आठ तासात भरते पहिला नळ तीन तास चालवला आणि समजा चालवला तर शिल्लक टाकी भरण्यासाठी दुसरा नळ किती चालवावा लागेल बर आता जे दोन नळ आहे जे दोन नळ आहे बघा त्यांनी काय म्हणलेलं आहे पहिला नळ बारा तासात टाकी भरतो दुसरा नळ आठ तासामध्ये भरतो दोघांचा लसवी घ्या दोघांचा लसवी म्हणजे 
या दोन्हीच्या पाण्यामध्ये कोणती कॉमन संख्या येते ती बघायची दोन्हीच्या पाण्यामध्ये बघा आठ आणि बारा या दोघांच्या पाण्यामध्ये कोणती कॉमन संख्या येते ट्वेंटी फोर बरोबर बारा आणि चोवीसला बघ द्या बारा दो हे झाले आपली टोटल कॅपॅसिटी टाकायची बारा आणि चोवीसला बघ द्या बारा दोन चोवीस आठ त्रिक चोवीस म्हणजे ए जो आहे ए हा एका तासामध्ये किती लिटर टाकी भरतो रे दोन लिटर पर अवर आणि बी हा एका तासामध्ये किती भरतो तीन लिटर पर अवर बरोबर प्रश्न समजून घ्या काय म्हणतो मी तर ए आणि बी ए हा एक टाकी बारा तासात भरतो आणि बी तीस टाकी आठ तासामध्ये या दोघांचा लस घेतला मी ट्वेंटी फोर बारा आणि चोवीसला बघ द्या बारा दोन चोवीस आणि आठ त्रिक चोवीस म्हणजे ए हा एका तासामध्ये दोन लिटर टाकी भरतो आणि बी हा एका तासामध्ये तीन लिटर टाकी भरतो ओके त्यांनी काय म्हणलं पहिला नळ तीन तास चालवला बरं पहिला नळ तीन तास चालवला म्हणजे पहिला नळ एका तासात किती टाकी भरतो दोन लिटर तीन तासामध्ये किती भरले असेल त्यांनी तीन दोन्ही सहा सहा लिटर टाकी भरले असेल बरोबर आहे हो सर मला सांगा चोवीस म्हणून सहा गेले किती उरले ट्वेंटी फोर म्हणून सिक्स गेले किती उरले रे तर अठरा आता या अठरा लिटर टाकी भरायची कोणत्या नळाला भरायची बी बी नळ एका तासात किती भरतो टाकी तीन ओके अठरा लिटर भरण्यासाठी किती वेळ लागेल तीनने भाग द्या अठराला तीन सका अठरा म्हणजे सहा तास सिक्स अवर ओके प्रश्न समजला जे विद्यार्थी नवीन असेल सेशनमध्ये त्यांनी लाईक शेअर सबस्क्राईब बेल आयकॉन प्रेस यूज कोड वाय सिक्स सेवन सिक्स मॅक्झिमम डिस्काउंट अनलिमिटेड नॉलेज त्यानंतर बघा जर त्रिकोणाचे तीन बाजूंचं माप दिले आता बघा त्रिकोणाचे तीन प्रकार असतात समद्विभुज समभुज आणि विषमभुज समद्विभुजमध्ये काय असतं तरी समद्विभुजमध्ये काय असतं समद्विभुजमध्ये तिन्ही बाजू सारख्या असतात समभुजमध्ये सॉरी सम समभुजमध्ये तिन्ही तिन्ही बाजू सारख्या असतात है ना समुद्री बाजू में दोन बाजू सारखे आता विषम मधे तीन ही बाजू वेगे आता तीन ही बाजूं की लंबी वेगरी समुद्री बुज त्रिकोना दोन बाजूं की लंबी सारखी एक वेगरी समे सग लंबी सारखी ओके आता हा बीन बाजू दिल नौ बारह पंद्रह हा विषम भुज त्रिकोण है अपना विषम भुज त्रिकोण अल विषम भुज त्रिकोणाच क्षेत्रफ अपने महत पाजे विषम भुज त्रिकोणाच क्षेत्रफ का मित्रों ब विषमभुज त्रिकोणाच क्षेत्रफळ विषमभुज त्रिकोणाच क्षेत्रफळ असणार मित्रांनो बघा यस यस मायनस ए यस मायनस बी यस मायनस सी तो म्हणजे यस म्हणजे काय यस म्हणजे सेमी पेरिमीटर अर्ध परिमिती आता हे यस भेटत कुठून आपल्याला बघा सगळ्यात पहिले परिमिती काढा परिमिती म्हणजे काय असते त्रिकोणाची परिमिती तर तिन्ही बाजूंची बेरीज काय असेल नऊ अधिक बारा अधिक पंधरा ओके नऊ आणि बारा कितीतरी एकवीस पंधरा छत्तीस थर्टी सिक्स सेंटीमीटर हे झाली परिमिती आपल्याला अर्ध परिमिती काढायची अर्ध परिमिती म्हणजे सेमी पेरिमिटर काय करावं लागेल त्याला दोन्ही भागायचं परिमितीला आहे ना हे झालं अठरा सेंटीमीटर बरोबर हो सर ही झाली आपली अर्ध परिमिती ओके आता करायचं काय बघा लक्ष द्या लक्ष द्या यस ओके किती यस आपलं एटीन डायरेक्ट करायचं आता यस मायनस ए पहिली बाजू वजा करा येसमधून है ना अठरातून नऊ गेले किती उरले डायरेक्ट वजा बा किती गुन्हा करा संबंध असतो त्यांच्या पण नऊ गुन्हेला यस मायनस बी दुसरी बाजू वजा करा बारा हां अठरातून बारा गेले सहा पुन्हा अठरातून किती गेले पंधरा तीन ओके आता काय करायचं बघा याला तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो वर्गमुळामध्ये वर्गमुळामध्ये बरो समजा एकच संख्या दोनदा आली असेल किंवा दोन म्हणजे संख्या सारख्या असेल समजा एक दोनदा गुन्हा करात तर ती बाहेर येतात नाही एकदाच लिहायची किंवा तिचं वर्गमूळ घ्यायचं आता बघा आपण याला असं करू शकतो की अठराला सायंत्रिक अठरा हो सर करू शकतो या नऊला ॲसच ठेवा या अठराला काय केलं आपण सायंत्रिक अठरा नऊ ॲज इट इज गुन्हेला सायंत्रिक अठरा आता बघा हे सहा हे सहा सारखे आहेत बरोबर आहे याला बाहेर काढताना काय होईल ते एकच येईल आहे ना वर्गमूळ सहा सहा छत्तीस त्याचं वर्गमूळ तसं तीन गुणे तीन नऊ होतात ते बाहेर येताना काय होईल तीनच आणि नऊचं वर्ग मूळ काय आहे तीन यांचा गुणाकार करा अठरा अठरा तरी चोपन्न चोपन्न सेंटीमीटर चौरस सेंटीमीटर हे काय झालं तुमचं विषमभुज त्रिकोणाचं तर हा फार मग लक्षात ठेवायचं आहे परिमिती परिमितीसाठी काढली आपण तर आपल्या इथं सेमी पेरिमिटर एस मायनस सी एस मायनस बी एस मायनस सी ओके सेमी पेरिमिटर आपली किती एटीन ओके परिमिती काय असते 
परिअर्थिकोणची सर्व बाजूंची बेरीज म्हणजे आपली काय असते परिमिती पिरामिडल ओके हे लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काही मजूर एक काम अठरा दिवसात करतात म्हणे मात्र मजुरांची संख्या दहाने वाढवली पाहिजे लक्षात तर तेच काम संपायला वीस दिवस कमी लागतात तर सुरुवातीचे मजूर किती आता यामध्ये दोन टाईपचे प्रश्न असतात बघा पहिल्या गटांचे काम केलं तेच काम दुसऱ्या गटाला करायचं असतं किंवा पहिल्या गटांचे काम केलं त्याच्या व्यतिरिक्त किंवा वेगळं काम दुसऱ्या गटाला करायचं असतं आता करायचं काय बघा समजून घ्या काही मजूर एक काम ऐंशी दिवसात संपवतात काही मजूर किती मजूर आहे आपल्याकडं एक्स हे एक्स मजूर लक्ष द्या हे एक्स मजूर एक काम ऐंशी दिवसात संपवतात समजा जे काय काम असेल ते एक्स मजूर हा हे एक्स मजूर लागणारे दिवस लागणारे मजूर लागणारे तास हे सगळे एका साईडला गुन्हा करतात एक्स मजूर ऐंशी दिवसात एक काम संपवतात मजुरांची संख्या दहाने वाढवली म्हणजे पहिल्यापेक्षा दहाने वाढली पहिली एक्स होती आता दहा त्यामध्ये ॲड झाली आहे ना पहिली मजुरांची संख्या आपण एक्स पकडली आहे ना ऐंशी दिवसात काम संपवलं त्यामध्ये दहाने वाढ झाली म्हणजे एक्स अधिक दहा तर तेच काम संपवण्यासाठी वीस दिवस कमी लागतात म्हणजे पहिल्या गटाला किती दिवस लागले होते एक्स मजुरांना ऐंशी दिवस एक्स मजुरांना किती दिवस लागले होते ऐंशी दिवस मग मला सांगा या एक्समध्ये दहा मजूर बी मिळवले पहिल्या मजुरांमध्ये बरोबर तर दिवस काय झाले लागणारे जे पहिलं काम केलं त्या गटाने त्या दुसऱ्या गटाला जे काय काम करायचं आहे त्यासाठी त्याला वीस दिवस कमी लागू का बरं कारण पहिल्या गटामध्ये एक्स मजूर होते दुसऱ्या गटामध्ये दहा शिल्लक झाले एक्स प्लस दहा इंटू दुसरा गट किती दिवसात काम करतो पहिल्यापेक्षा वीस दिवसात कमी म्हणजे साठ दिवसामध्ये करतो ओके मला हे काढायचं बघा ऐंशी गुणिला एक्स ऐंशी एक्स साठ गुणिला एक्स साठ एक्स अधिक सहाशे प्लस साठ एक्स इकडे आणा वीस एक्स बरोबर सहाशे हा शून्य गटला याने याला भाग द्या एक्स बरोबर थर्टी म्हणजे एक्स स्टार्टिंगला मजूर किती होते सुरुवातीचे तीस सुरुवातीचे मजूर किती होते तीस दॅट इज युअर फायव आन्सर ए सारखे ट्रिक्स काटा लागण्याचे वॉस पुढे वापरत चला वाय सिक्स सेवन सिक्स मॅक्झिमम डिस्काउंट अनलिमिटेड नॉलेज म्हणजेच वाय सिक्स सेवन सिक्स लक्ष दे बेटा काय सांगतो मी तर वाय सिक्स सेवन सिक्स बघा ताशी चोपन्न किलोमीटर वेगाने जाणारी आगगाडी तीनशे चाळीस मीटर तीनशे चाळीस मीटर लांबीचा बोगदा छत्तीस सेकंदात पार पडते त्या आगगाडीची लांबी किती हे विचारलेलं आहे तुम्हाला आगगाडीची लांबी काढायची फार्मुला आपल्याकडे आहे अंतर बरोबर वेग उणीला वेळ फार्मुला तुमच्याकडे आहेच काय येतो चला पटापट चला 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 अंतर बरोबर काय अंतर बरोबर वेग गुणीला वेग बरोबर आहे हो सर मला सांगा अंतर किती आहे तीनशे बघा अंतरमध्ये नाही का बरो रेल्वेची लांबी बोगद्याची लांबी पुलाची लांबी जे काय लांबी दिली असेल त्या ठेवायची म्हणजे बेरीज करायची आता आगगाडी तीनशे चाळीस मीटर लांबीचा बोगदा तीनशे चाळीस मीटर लांबीचा एक बोगदा आहे बरोबर आहे हो सर आणि काय वेग रेल्वेचा चोपन्न त्याला आपण कितीने मल्टिप्लाय करतो पाच बाय अठराने इंटू काय काढायचं आपल्याला वेळ दिलेला सॉरी छत्तीस मग काय काढायचं सांगितलं आणि आगगाडीची लांबी आगगाडीची लांबी आपण किती मानली एक्स किती मानली आपण आगगाडीची लांबी एक्स भाग द्यायला चला अठरा तरीक चोपन्न पाच तरीक पंधरा छत्तीस पंधरा गुणिला छत्तीस करा चला आणि तीनशे चाळीस प्लस एक्स छत्तीस दे तीनशे साठ छत्तीस पंच किती रे एकशे ऐंशी पाचशे चाळीस झाले हे तीनशे चाळीस इकडे काय होईल मायनस प्लस येतं हां याच्यातून एवढे गेले किती उरले रे दोनशे हे काय असेल आपली दोनशे मीटर रेल्वेची लांबी असणार आहे आगगाडीची लांबी असणार आहे अंतर बरोबर वेग गुणिला वेळ वेगमध्ये पाच चोपन्न किलोमीटर पर अवर याला आपण पाच बॅटर मल्टिप्लाय करतो तुम्ही असं बी केलं असतं चालत होतं समजा चोपन्न आता काही की पूर्व म्हणतात सर असं कसं केलं आम्हाला काही समजलं पण आपला हा फार्मुला आहे ही सारखी ट्रिक्स आहे आपली भेटाई आहे ना कारण की ना मी बघा तुम्हाला वेग दिलेला असतो किलोमीटर पर अवर मीटर पर सेकंडमध्ये करून घेतो इथं लिहितात लागीच इंटू थर्टी सिक्स गुणाकार तीनशे चाळीस प्लसमध्ये इकडं मायनसमध्ये जे काढायचं होतं ते आपण ते एक्स काढला 
आता खालील समीकरण बरोबर येण्यासाठी कोणती दोन गणितीय चिन्हे आपापसात बदलणं आवश्यक आहे हे तुम्हाला विचारलेलं आहे चला पटापट सोडवायचं एकदम फास्ट काही सांगा पटापट चला आंसर बह ऑप्शन नुसार जर गे तुम्हें बारा समझा भागाकारा चे भागाकार प्लस ये इंटरचेंज के उत्तर प्लस दोन मैनस सहा गुण बाकी जाए तीन बागी आठ त्रिक अठरा आठ ने जो बाग नहीं जमत ना पूर्ण अंक पाजे अपने सोलह पाए उरली कराए मैनस प्लस प्लस इतने घर मैनस बार जमत कद बारह बागे दोन प्लस बैनस प्लस ये इंटरचेज हाँ मैनस मधे प्लस मधे ऑप्शन क्रमांक चला पूछा क्वेश्चन बेका कुटुंबी पांच व्यक्ति सरासरी वह दिल अपने अड़तीस वर्ष परंतु नर लक्ष कि कुटुंबी दोन व्यक्ति वह अनुक्रमे बत्तीस आ छत्तीस ऐवजी मैं कितनी घी बावीस आ सवीस वर्ष घी है कि ऐवजी मन ले ऐवजी ये घे घाय होता अपने बत्तीस आ छत्तीस बरबर जे वय होता का अपना बरबर बत्तीस प्लस छत्तीस बरबर होते चुकीच का होता चुकीन चुकीन का अपन बावीस प्लस सवीस दोगा बेरीज करा तीन एन तीन सात आठ अड़ुस मे अड़ुस वर्ष ये बरबर होते दोगा चार अट्ठेच बर यह दोगा च वय अठेच भर लुकी वय ये बरबर च वय चुकी वय कि अठेच दोगाच बेरीज बरबर चीज अठे अड़ुस दोगे कि फरक आला वीस का वीस ना अपन कमी घीस अपन काउंट कमी के लिए वीस काउंट कमी के वीस ना वाड़ है आप ऐड कराए अपने वय वया ओके ना तो मैं अपन का जेवड़े व्यक्ति है व्यक्ति जो फरक यो फरका भागाय यस मे अपने कि सरासरी वाड़ी पांच चौवीस चार वर्ष ना अपनी सरासरी वाड़े पैलपेक्षा आता कि सरासरी अड़तीस वर्ष ये चार मिलवा बेचा वर्ष तुम आंसर फोर्टी टू इयर्स फोर्टी टू इयर्स ओके है ना बरबर वे बरबर मे घाय होता अपने अपन चुकी ना ये घी बेरीज के लिए थर्ड सिक्सटी एट हम बेरीज के लिए फोर्टी एट मे चुकी अपन हाथ दोगा चे फोर्टी एट जाए काउंटिंग मे दोगा बेरीज के लिए अड़ुस पाजे मे दोगा वीस का फरक वाला मेरे वाड़ है अपना वह सरासरी जर कभी कभी ये आत कमी ये जास्त आत मैं कमी होगी है ना अपने समझते लगे कमी घाय जास्त है ना यस ब यूज कोड वाई सिक्स सेवन सिक्स मैक्सिम डिस्काउंट अनलिमिटेड नॉलेज मैक्सिम डिस्काउंट अनलिमिटेड नॉलेज साड वैसे अपने वाई सिक्स सेवन सिक्स
चला पटापट आज वडिलांच वय मुलाच्या वयाच्या पाच पटे म्हणे आज वडिलांच वय मुलाच्या वयाच्या पाच पटे है ना समजा मुलाचं वय आज एक्स असेल पुरो तर वडिलांचं वय किती पाच एक्स किंवा आपण गुणोत्तरामध्ये शॉर्ट ट्रिक ना जाऊ मुलाचं वय प्रत्येक वेळेस असं जर पटीतलं असलं ना तर जो लहान व्यक्ती त्याचं एक मानायचं समजा मुलाचं वय आज एक असेल एक पट तर वडिलांचं वय किती एकच्या पाच पट म्हणजे पाच हे झालं आजचं दोन वर्षानंतर दोन वर्षानंतर दोन वर्षानंतर वडिलांचं वय मुलाच्या वयाच्या चौपट होईल म्हणजे मुलाचं वय समजा दोन वर्षांनी एक असेल तर वडिलांचं वय काय होणार आहे चार दोन वर्षांनी तर हे पण लक्षात ठेवायचं आता बघा दोघांमध्ये फरक सारखा येतोय का नाही याच्यात एकचा फरक येतात शून्यचा आहे हा फरक आपल्याला सारखा करायचा आहे ट्रिक वापरायचा असेल तर काय करायचा आपल्याला हा फरक सारखा करायचा कसा करायचा सारखा बघा बरं बघा या दोघांमध्ये कितीचा फरक आहे चारचा या दोघांमध्ये कितीचा फरक आहे तीनचा है ना यह तीन ने खाल वर वर का गुणोत्तर लुना वर का चार ने खाली गुना तीन पांच तरीक पंद्रह तीन एक तीन हाँ चार चौक सोला चार एक चार हाँ दोगे कि फरक आला बता एक एक ओके एक 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 बी कि वर्षाच गुणोत्तर है अपने दोन वर्षाच बै करना मैं एक एक बराबर दोन एक बरबर कि वर्ष ओके आपलं काय म्हणलेलं आज मुलाचं वय काय असेल हे आज मुलाचं वय तीन गुणोत्तरामध्ये त्याला काही घ्यायचं नाही आता हे आपलं मॉडिफाय तीन गुणीला जे असेल ते तीन गुणी सहा वर्ष समजलं काय केलं मी तर आज वडिलांचं वय मुलाच्या वयाच्या पाच पट होतं मुलाचं वय एक मानलं वडिलांचं वय पाच दोन वर्षानंतर मुलाचं वय वडिलांचं वय चार पट म्हणजे मुलाचं वय एक असेल तर वडिलांचं वय चार ओके हा हे फरक सारखा नव्हता या दोघांमध्ये फरक सारखा केला ज्यांना माहीत नाही ट्रिक हे आता बघा ज्यांनी बॅच जॉईन केली किंवा जे कॉन्टॅक्ट क्लास रोज बघतो त्यांना माहिती आहे या दोघांमधला फरक किती आला चार तर चारने खालच्या दोन्ही गुणोत्तरा गुणलं आणि खालच्याच मध्ये जो गुणोत्तरामध्ये फरक आला तीन त्या तीनने वरात दोन्ही गुणोत्तराला गुणलं हे झालं आपलं नवीन ओके आणि यांच्यामध्ये फरक सारखा आलेला आता एक एक एकचा एक एक घ्यायचं आणि दोन्ही गुणोत्तरामध्ये किती वर्षाचा फरक आहे दोनचा म्हणून मी इथं इक्वल टू दोन केलो ओके एक्स इज इक्वल टू दोन है ना एक्स से वाले अपन हेत पुढ़ जैसे वही विचार लगे मल्टीप्लाय कर चला हा प्रश्न सोड़वा अपने हाँ प्रश्न पटापट पटापट एक स्पर्धा परीक्षे बरबर उत्तरा सा दोन गुण मिलता तो चुकी से उत्तरा सा एक गुण कमी होते एक उम्मेदवार ने तीस प्रश्न सोड़न तीस गुण मिलले तो कि प्रश्न चूक आता अपन एकूण कि गुणा पेपर होता तो बो एक गुणा पेपर होता तो बो कि प्रश्न होते तीस प्रश्न आणि प्रत्येक प्रश्नाला किती गुण भेटतात रे पुरो दोन प्रत्येक प्रश्नाला किती गुण भेटतात पुरो दोन एकूण किती गुणांचा पेपर होता ते काढायचं आपल्याला तीस दोन्ही साठ म्हणजे साठ गुणांचा पेपर होता एकूण या साठपैकी त्याला किती पडले तीस म्हणजे किती गुण कमी पडले रे किती गुण कमी पडले रे एकूण साठ गुणांचा पेपर होता त्या साठपैकी त्याला तीस पडले साठ म्हणून तीस गेले उरले किती तीस म्हणजे तीस गुण भाऊला कमी पडले एवढे गुण कमी पडले त्याहून भेटणार आपल्याला चुकीचे प्रश्न त्याहून काय भेटणार आपल्याला चुकीचे प्रश्न तीस भागेला मी काय करणार तीस भागेला हा काय करणार मी हे बघा ही मिळालेले गुण आहे हा हा एकूण गुणातून मिळालेले गुण वाजा केले चुकी म्हणजे जेवढे गुण कमी पडले त्याला काय करायचं काय करायचं जेवढे बरोबर उत्तरासाठी गुण आहे प्लस जेवढे चुकीचे उत्तरासाठी गुण कमी होतात दोघांची बेरीज त्यांनी भाग द्यायचा तीन आणि तीस दहा म्हणजे दहा प्रश्न बहुचे चुकलेले आहेत आणि बरोबर प्रश्न किती आले असेल एकूण प्रश्न होते तीस तीस म्हणून दहा गेले उरले किती वीस प्रश्न भाऊचे बरोबर आलेले लक्ष ठेव कन्सेप्ट आपल्याला वापरायची आहे ओके चला पुढचा प्रश्न देतो तुम्हाला होमवर्कला हा प्रश्न तुम्हाला सोडून आणायचा आहे रेशम मध्ये सांगायचं मला उद्याच्या काय असेल तर 